破宗丹，六品中的上品丹药，能令斗皇巅峰强者在晋级斗宗时多一成成功率，且服用之人。即使冲击斗宗失败，也能稳住实力，免去降级风险这些药材品质都不错。丹本就耗时，急不来的，再等等吧，应该快了。嗯、这句话你都快说了十遍了。是七品丹药，不是。七品丹药承担时动静比这大多了，想必啊是六品丹药中罕见的上品丹药。没想到在这黑皇城内，竟然还有这等炼药大师，不知是何方神圣。看这动静，丹药都快达到七品之阶了，就算是那岐山也炼制不出来这种级别的丹药。嗯，没想到魔岩谷的人也来了。竟然在这里遇见这群混蛋，不能让他们顺利回去。嗯，大长老，不知为何，那灰袍人总给我一种很危险的感觉。嗯，没想到苏谦那老家伙也来了，到时候连他一起杀了便是。我倒是比较好奇，这炼丹之人究竟是谁？这黑角鱼什么时候又出了这种级别的炼药师？不太清楚。此次拍卖会，黑皇城汇聚了各方强者，想必此人也是随之而来的吧？嗯，他现在处于承担的关键时刻，若此时受到打扰，单毁是小，说不定还得遭到反噬。胆子倒不小。哼，那先生想要哪种结果？这种级别的炼药师，灵魂怕也异常强大吧？嗯。靠近房间百米者，上！这女子竟是一名斗宗强者。十息之内，滚离此处。先退，与斗宗强者随意结仇，不是明智之举。我们萧门无意冒犯。你们是萧门的人。在下萧门门主萧立，麻烦几位也退开一点，不要打扰到炼丹之人。嗯，萧门竟然和此女认识，不要慌，他们的关系未必那么好。嗯，只是为何从未听说过黑角域有如此年轻的女斗宗强者？难道是从黑角域外来的？
，好浓郁的丹香啊！这般动静，难道是极品丹药？看，好、哦，又是……哎，走走这个。没想到我黑皇宗此次举办的拍卖会，竟然引来了这么多强者。啊！竟连他都惊动了，来了这么多人。高阶丹药拥有灵智，承担之时会逃离炼制者的掌控。认识他，曾在黑黄阁有幸见过几面。和他同行的，便是与齐长老在千药方起过冲突的神秘斗皇，燕萧。哼！没想到他不仅长相美艳动人，还年纪轻轻就已是斗宗强者。燕萧，那年轻人竟有这般炼药术，可不能大意了。你们二人日后注意一点，尽量不要与这燕萧结怨。没想到这炎霄实力这么强。一名斗宗，一名六品炼药师，还有一个力量强的恐怖的小女孩，这般阵容绝不能轻易得罪，知道吗？是。他们想争，就让他们去。神秘炼药师的真身体吗？还有这等实力，到底是什么身份？是啊，此次拍卖会，老夫真是愈发期待了。还不出来，他不会有事吧？我们要不要进去看看？你没事吧？嗯、有了这枚破宗丹，净派菩提化底弦应该是足够了。多谢你。我既答应了你，便会竭尽所能。你也不要如此客气。啊、嗯？嗯？喂喂，那我的呢？呀，把你的给忘了。啊
。少了谁也不会少了你的。接着。刚才动静不小，是遇到什么麻烦了吗？没什么，只是那儿的灰袍人和黑皇宗的宗主莫天行都被引来了、啊。莫天行，他实力如何？与我相差不多，算是四星斗宗吧。四星斗宗，还有那灰袍人，应该也是一名斗宗。灰袍人。魔眼谷不可能只让方言一个半步斗宗前来，果然暗中还藏了一手。就是不知这灰袍人究竟是何来路。对了，我见到了萧门的人、啊，他说他是门主萧立，身旁还有一位老者，戴着一顶奇怪的帽子。哦，我二哥也来了，那他边上应该便是苏千大长老。嗯，你不打算去见见他们？暂时不用。这黑皇城中来了不少老怪物，都是冲着菩提化的贤来的。此刻暴露我与萧门的关系，反而不利。关键时刻再现身吧。你赶紧休息一下吧，明天便是拍卖会了，你需要先调整好状态。嗯，看来明日这黑皇城不会平静啊。不知道去哪里了，快着点。走，走，走，走。嗯，被菩提化体仙引来的神秘强者还真是不少。那中间的黑袍人，应该便是昨日那位炼药师，不知是什么来路。今日是我黑皇宗举办拍卖会的大日子。老夫莫天行，多谢诸位捧场。他便是黑皇宗的宗主莫天行。好强的气势！台下有不少朋友已入座，恕老夫多嘴。诸位既已入场，会场规矩应已了然。若是有人坏了我黑皇宗的规矩，就地诛灭。这般风范，不愧是黑皇宗宗主。看。此物乃是一卷地阶终极尺法斗技，名为六合游生尺。相传乃是几百年前横行大陆的六合尊者所创，动了价值万金。我用玄中尺多年，可除了燕分侍郎尺外，便再无其他可用斗技。不知这六合游生尺修炼之后的威力如何？起拍价一百八十万，每次加价不得低于十万。起拍便是一百八十万，加价还不能低于十万，不愧是地阶斗技。两百五十万，他就是那位神秘炼药师。不知是什么来头，因为一卷斗技得罪了炼药师，可不知道。是啊，两百五十万，可还有更高价格？三百一十万。竞价的人是你二哥。这次，怕是要得罪那位神秘炼药师了。可这卷尺法斗技不弱，要是交给三弟，定能让他实力涨上不少。我二哥此举，只怕是为了我。那便如他所愿吧。<笑>这下萧门完了，彻底得罪了那位神秘炼药师。只怕是连炼药师身边那位斗宗也一并得罪了。<笑>只要小银子高兴就好。三百一十万，恭喜这位先生。成功拍下斗技六合游身尺
只有这位老者不动声色。好敏锐的感应，此人若不是斗宗强者，也肯定身怀某种特殊绝技。接下来便由我来主持吧。这件所要拍卖的东西虽略有些古怪，不过对于有所需要的人来说，却有着不小的吸引力。哇，是一头魔兽！子言，你怎么了？嗯，不知为何。这魔兽干尸一出现，我就有些不太舒服。这魔兽干尸不会跟你有什么关系吧？这魔兽死前是一头即将进阶八阶的绝世凶兽，自我们得到之后，便一直完美储存。进阶八阶的魔兽，那不相当于人类的斗尊强者？不过这魔兽体内究竟有什么？是否有着一枚即将突破八阶的超级魔盒？我们也并不知情。莫宗主，不要废话，直接开拍吧。想必诸位都知道这样一枚魔盒的价值吧？所以本次拍卖，只接受以物换物。以物换物，那风险也太大了。是啊，万一里面只有一堆风干的腐肉呢？不会吧？谁知道啊？这对玉石古意。正好可以用来炼制天焰九行印，一卷地阶低级斗技行不行？哼，莫宗主，我这儿有一本地阶终极斗技，此斗技名为弄焰诀，能令人迅速掌控任何一种火焰。若是多人修炼一起施展，将能量之火进行融合，威力甚至直逼异火。不知莫宗主意下如何？哼，方长老。老夫虽闭关多年，但也知道一些你们魔岩谷的事。这弄焰诀虽然奇妙，但会对施展之人造成永久伤害。多施展几次，恐怕便得直接送命了吧？哼！既然莫宗主对这斗技没兴趣，就算了吧。三枚斗灵丹，一枚黄级丹。这位朋友，虽然拍下这具魔兽干尸有些风险。但若其体内真有什么宝贝，自是稳赚不赔。若是阁下能够拿出五枚斗灵丹和四枚黄级丹，那这具魔兽干尸便归你所有。莫宗主还真以为丹药如此好练不成？我也不与你讨价还价。三枚斗灵丹，两枚黄级丹，是我的底线。自行拿出五颗这种级别的丹药，果然不是寻常人呐、啊！肯定的。好。依你。<笑>对我而言，这魔兽干尸的那对玉石古意，可比那五颗丹药更有价值。诸位想必也知道，此次我黑皇宗拍卖的重宝是何物。诸位贵客，这。便是我此次黑皇宗拍卖会的压轴拍品，菩提化体弦。菩提化体弦，哼！此物太过贵重，自然拍卖方式也有所不同。请有兴趣的朋友单独进入这个隔离空间内，拿出换取之物。老夫会从诸位中选取价格最高者，与他完成这笔交易。这都不失为一个好办法，财不外露才能避免麻烦。不过，请诸位按照规矩来，只能一人独自进入。那么，诸位，请便吧。
，又是一名盗贼。这老者是谁啊？是阴山老人。啊、黑角鱼果然卧虎藏龙。从这老者的气息来看，绝对是一名斗宗强者。阴山老人被选中了，看来某些人拿出了更高的筹码。夏爷，看你的啦！严<笑>萧先生，老夫可算是等到你上场了。这便是菩提化体弦。不知严萧先生此次打算用什么物品来交换菩提化体弦？这是六品上品丹药，破宗丹。破宗丹，有了此丹，说不定雅儿就能踏入斗宗。严萧先生，请在屏障外等候，等我与宗内的长老商谈一下，再公布结果。嗯，那就恭候佳音。小家伙，敢和我争？齐长老，你觉得哪一种更适合我们？反命丹有着续命之效，破宗丹能提升进入斗宗的几率。这两者对于少宗主确实都有无尽好处。不过，嗯。快看，出结果了！是啊，对啊，程总。经过老夫与宗内长老的商讨，这届拍卖会的最终胜者是严萧先生。怎么可能？咦，我真没想到，这个年轻人还有能够换取菩提化体弦的宝物啊！严萧先生，这菩提化体弦归你所有。黑皇宫面前肆意妄为